，空的，一个人都没有。不是说好这里是我们的集合地点吗？盛天来人呢？谁说没人？盛大哥，你搭台唱大戏呢？好戏马上开始。诸位，这五位的所作所为，大家一定有所耳闻。抢回南京大屠杀的照片，炸毁日军机场，摧毁日军细菌工厂，就出自他们五个人之手。原来这是你们。谢幸会，幸会，幸会。长话短说，我的开天计划大家都已经了解了。既然能来，说明大家都愿意加入。那么好。今天就是开天计划的第一仗。我得到消息，日军幺七五联队今天下午四点会运送一批军火从这儿进入江津市。以我们现在的人数和武器装备，想要截获这批军火，代价会太大。这不是我想看到的，所以我们要用最小的代价来摧毁这批军火，让它进不了江津市。好好好好好。因为我还有别的任务，一凡。这次行动由你负责指挥，记住，一定要以最小的代价完成任务。好，我希望大家能精诚合作，漂亮的打响这第一枪。没问题，好，没问题，好，好，好，没问题。问题现在离四点还有一段时间，一凡，你带着大家熟悉熟悉计划。没问题，放心吧。马特主，你作为武田雄身边的老人，你应该知道我这样对你有多仁慈。你以为我挖出了柳秘书，你就可以高枕无忧吗？其实我一直觉得，想要在宪兵队内完成情报传递，光靠他一个小小的柳秘书，谈何容易？所以我一直派人暗中排查。果然让我揪出了你。说，你为什么偷偷进我的办公室？你想要得到什么？到底是什么紧要的事情，让你不惜放弃隐藏这么久的身份？特别消息，说有几批军火，让人去当场防爆。我们的人下午四点在各家寨劫车。城防部军。那你进我的办公室干什么？我得不到，看不到关于军火的储备规模的详细数据。我们的人。就无法实施强军的阻截计划。我去看看，能不能有新的发现小泽将军，我现在立刻派兵与您会合，共同保障军火的顺利运输。嗨，我们现在出发，护送军火。好。
，竟然接二连三的揪出了卧底，连自己的内部都没有稳住，还想稳住江金世，你觉得有可能吗？将军说的是，现在宪兵队人员构成，全是由武田雄总队长一手负责，稍后我会负责筛查处理，杜绝后患。今天情况紧急，我们来不及布防，一会儿一定要争取速战速决，用强大的火力压制住那些抗日分子，绝不能跟他们纠缠，免得落入更大的埋伏圈。大野特使让我们来取文件，正见。去救张王北，你就马特住。好，走。小泽司令要提审这名犯人，大野特使让我将他带走，把门打开。嗨，打开他的脚镣。听我的安排啊！我是跟你说了吗？你只需要传出一张纸条，或者露出一点风声，大野洋子就能知道咱们要抢军火的事儿。你干嘛付出这么大的代价？大野洋子这个人生性多疑，日后在小泽一郎主要功，他不会贸然把未经核实的消息透露给小泽。如果质疑他只言片语的消息，他定会大费周章的去核实。就会错过运送军火的时间了。可是你现在这样，我用一条命去换一次这么重大任务，值了。别说了。就是军火车吧，没错，准备行动。
可是小泽一郎还没到，给咱们提供了时间差，咱们先集中力量紧急到军火车，然后再全力以赴对付小泽一郎。可是按照盛天来的安排，小泽很有可能同时出现。小泽一郎来了，还有大野洋子。秦老师的计划果然没有错，准备执行第二套方案。走，跟我来
张姐，走吧。果然都藏在阴租界里。张叔，这件事情和秦老师的秘密文件，还有盛大哥的堵截军火都有联系，我们必须完成的。哎，秦好人呢？他去把秘密文件送回根据地。张叔，先别说这么多话，安心养伤，都是我不好，不然你也不会受伤。别难过，咱们和小鬼的抗争，受点伤，难免的。咱们都先出去吧，让张叔好好静养。行，张叔，明天，明天送您去。报告。进来。嗨，小泽将军，请你去他的寓所一趟。寓所？是的，寓所。知道了。嗯、这把武士刀，他跟随了我多年。立下了赫赫的战功，可是今天，我却让他蒙羞了。将军，是属下办事不力，应该由属下来承担。你能担得起这么重的责任吗？我一定会将功补过。将军，其实我已经找到他了。他们就在英苏旗。你确定？确定。在此前一战中，我跟着他们的车，到了英苏界的门口。只要能扩大在英苏界的影响和权限，我就能将他们一网打尽。好。如果是这样的话，还能有回旋的余地。哦，对了，近来我正在和一个中国人去那里。
，他的信息会对你有很大的帮助。是。这次真的要撤呀！当然如此。指令。干什么？现在不是悲痛的时候，都给我打起精神来！是。坐。张峰有没有来电？今天早上刚刚收到。回电。我们一定对江津地区的日寇采取行动。另外，通知所有抗日抵抗成员，让他们傍晚之前到这儿集合。好。我不明白，为什么要撤兵？英租界胡乱找个凶手，这纯粹是搪塞。以退为进，才是最高的战术。报告。进来。英租界自首的古兴疑犯，在押回监狱的路上服毒自杀。哎，韩叶干嘛去了？怎么还不来？韩叶，你总算回来，大家都在等你。皇上，您来约定的时间已经快到了，准备出发吧。等等。我发现情况有些不大对。怎么了？我是从日租界过来的，经过宪兵队的时候，我发现里面停了不少军车。那些日本兵正在检查汽车车况，给车加机油。那又能说明什么？军队只有执行紧急任务的时候才会做这样的事情。你的意思，鬼子要有行动？你们不觉得日本人行动的时间和圣天来约定的密会时间太不合了吗？快走！张姐，张姐，嗯不等了，各位，现在英租界和日租界的情况你们都应该知道了。我们必须趁着英租界的基地还在我们的掌握之中的时候，对日本人采取行动，给他们强烈的打击。好，好，我的计划是这样的。
直通到他们地下室。丢催泪瓦斯。说清楚了，清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码来要挟日本人。这到底什么情况？放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。让我一个人静一静。限期一山两岸国家之间的战争，这些抵抗分子都是在英租界抓的
，而且他们的头正是英租界巡捕房的大探长，您的爱将盛天来。盛天来，这不可能吧？他在我的手下工作过好多年，那你现在要怎么样？我们将会对整个英租界进行大面积的密集搜查。逮捕所有隐藏在英租界的抗日分子，请你转告工部局董事会，在英租界当局认识中日关系的新形势，在与日本互相协力，共同建设东亚新秩序之前，我们绝不罢休。你敢？你要干什么？我们中国人死也要死的体面。我要把他们安葬，他们都是中国的英雄。走走走，我们一起来。来，大野特使。那还不清楚吗？中国人是傻不完的。抗日小队的地址。哼！怎么样？那天成功从地道逃走的，都已经安顿好了。他们抓了不少抗日分子，把这些尸体放在广场示众，据说尸体不少。都怪我，都怪我！现在不是自责的时候，只是我很奇怪，那个大洋子怎么会这么精确知道你们开会的时间还有地点呢？对呀、啊，坏了，这儿不能待了。为什么？你们给我好好守着。基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走。你们好，快！其他人跟我来。好。走。走。走
张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，张叔，你白姐，你快救救他！张叔，没事，张叔。给我！你们，你们折腾了。张叔，你别吓唬我，我不许你死！我还在你面前长大，除了你，我没有别的亲人了。你们。张叔，张叔，张叔，希望你能看到一个新中国。张叔，张叔，张叔，张叔，张叔。不是一个称职的队长，我对不起你和张川。张叔，你放心吧，我们一定会为你报仇的，一定会杀光所有的日本鬼子。
，当你们第一次踏上战场，第一次接下对抗日本鬼子的任务，你们的心里就应该清楚，你们每一个人的生命，随时都会面临死亡的威胁。前行的路上，充满了黑暗、鲜血和危险，而这条路，就是由无数的革命先烈。用他们的鲜血铺成的。也许日后，你们还会经历更多身边战友的牺牲，甚至是你们自己的牺牲。但是你们要记住，每一个牺牲都弥足珍贵，每一滴鲜血都充满了希望，都是为了建立新的中国。日本鬼子不仅侵略我们的国土。更践踏五国五民的尊严，他们想用残忍的杀戮和残酷的死亡让我们屈服。可是我们要振作，要奋起，要满怀信念，要迎向光明。张叔，你放心，我们一定会继续走下去，直到迎来最后的希望。来来来，今天就让我为你这个功勋者来倒茶。不敢，杨子何德何能，能得将军如此厚爱？再说，所有的胜利，都亏了将军指挥有方。啊，坐坐坐坐坐坐。杨子啊，你认为我奖励你，只是因为你杀死了几个抗日分子吗？哦，是因为你帮助我们打开了英租界的防线，这才是你最大的贡献。恕杨子愚钝，杨子不明白。很快，你就都。你是不是搞不懂？你们秘密的会议的准确时间和地点，为什么会被大野洋子知道？是，为什么呢？我们的电台一直对鬼子密电进行监听。你的顶头上司彭处长已经叛变投敌了，我们怀疑这跟这件事情有直接的关系。
七七事变以来，江津市抗日形势日益严峻，地下党组织遭到了空前的破坏。我们急需发展新党员，增加党内有生力量。经过一段时间的考察，我郑重向组织推荐胡一凡、娜塔莎、韩烨、端景龙和叶小七。加入中国共产党，这五个人是我领导的民间抗日小分队的成员。他们在多次抗日行动中出生入死，战斗英勇。他们虽然都是青年人，但是团结、勇敢、战斗力强，战果丰富，是一支日渐成熟的抗日力量。尽管他们不都是来自工人阶级。却思想进步，以我中华之解放为己任。在这几年的相处中，我和他们是战友，更是亲密。我建议吸收他们入党，请党组织批准我在市党的时候，向他们表明我的党员身份，并引导他们向党靠拢。江津市党小组组长张望北。出卖了！你去跟司机的兄弟们问问，他跟你们商不商量？你别冲动，这也不能全怪我呀，也不是我一个人受了气，局长也受了一把。你想想，要不然我怎么能投入无耻？你还记不记得你是个军人？军人，军人算什么呀？啊，连党部都不是曾经的党国了。你好久没回总部了吧？你知道吗？随着战局的紧张。我的内部已经成了一团乱麻了，人人自危，几个局长的内斗，害死了上百名特工，结果怎么样？全让我来做替死鬼，我不跑我就得死啊！我也不想背叛党，这都是他们逼的。那你跟那个日本人勾结，残害自己的同胞吗？日本人他愿意给我钱的，还答应帮我出国避难，我没有理由拒绝。这人有时候得现实一点呢。放过我，这钱我给你一半。你有了这钱，你下半辈子都不愁了。没有灵魂，没有信仰，你还配当人吗？灵魂、信仰、求生，你不看看这是什么世道啊？信仰、灵魂，它能让你活命吗？这些话你跟死去的兄弟们说吧。
个人跟这儿喝闷酒呢？好了，一个开天计划失败，并不意味着永远失败。我心目中的盛天来可不是这样的，我敬佩你过去所做的一切。金大哥，你不用安慰我，开天计划失败了，我就彻底输了。我觉着，只要盛天来在，就会想出更多的开天计划。只要你没有失去斗志，现在言败还言之过早。别忘了，你还有战友，还有四万万同胞，还有喜欢你的人。只要我们选对了路，一定会看到更多的光明。啊，我这是个药铺，我呀是这里的老板。这位大伯，请你收留我吧，求求你了，我什么都会，不会的我也能学，请你收留我吧。孩子，你就在我这住下，也不缺你这一口饭吃振作一点，张叔不会希望看到你这个样子的。我明白，最近发生太多的事了，开天计划失败，张叔牺牲了，还有很多有血有肉的人，就这样消失在我们的生活中。盛天来也是一蹶不振。凡姐，我特别怀念以前我们跟着张叔在同乐堂帮忙的日子，无忧无虑的。现在我们的生活好久好久没有那么平静了。国难当头，哪还会有什么安乐的日子？不过我们都是老队员了，我们要更快的调整好情绪，加入新的战斗。我知道了。对了，我已经和秦老师说过我们入党的事情。如果真能加入中国共产党，也算是可以告慰张叔了。这么说，张叔真的是共产党？嗯。之前碍于身份的原因，他一直都没有告诉我们。原来我们一直离党这么近，可惜，可惜张叔已经不在了。大家都不要灰心，不管我们能不能加入共产党，我们都要继续战斗。对，没错。为了张叔还有张川，为了我们的亲人，也为了我们的祖国，我们要继续战斗。李叔，来，搭把手。福哥，哎
。哎，赵晚车修好了啊。好嘞。日军偷袭珍珠港，美利坚对日宣战我笑。